நான் உங்க சாய் நிஷா மீண்டும் ஒரு அன்னியன் ஸ்டைல் சாமியார் நம்மோட நிகழ்ச்சியில இன்னைக்கு என்ட்ரி ஆகிறாரு ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாழ்ந்த மலையாள சித்தர் தமிழர் ஒருத்தரோட உடம்புக்குள்ள வந்து நோய் தீர்க்கும் சித்தர் ட்ரீட்மெண்ட் செய்யறாரு கிட்னி ப்ராப்ளத்துக்கு ஆசன வாயில வாய் வச்சு ஊதி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கிறாரு நோயாளிகளோட புண்கள்ல இருக்கிற பொக்க எடுத்து தன்னோட வாயில போட்டு செக் பண்ணி அதிரடியா ட்ரீட்மெண்ட் தராரு அது மட்டும் இல்லாம தன்னோட மாந்திரீக பலத்தை காண்பிக்கிறதுக்காக நீள கம்பிய கண்ணுக்குள்ள குத்தி வெளியில எடுக்கிறாரு இதெல்லாம் கேக்கும் போதே மிரட்சியா இருக்கு ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாழ்ந்த சித்தர் கொடுக்கும் அமானுஷ ட்ரீட்மெண்ட பார்த்து இன்னைக்கு அதிசயிக்க போறீங்க ஆயிரம் வருடங்களுக்கு முன் வாழ்ந்த மலையாள சித்தர் இதுவரை வெளிவராத ஒரு வினோத ட்ரீட்மெண்ட் நாலு பேர் கேலி செய்யற அளவுக்கு ஒரு குழந்தை பாக்கி இல்லைன்னும் போது எங்க ஐயா வெளிப்பட்ட மலையாளத்துல பேசினார் மூன்றாவது கண் எக்ஸ்க்ளூசிவ் நான் இன்னைக்கு சென்னை சிங்கப்பெருமாள் கோவில் பக்கத்துல இருக்கிற ஆப்பூர் அப்படிங்கிற வில்லேஜுக்கு வந்திருக்கேன் இங்கதான் ஆயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்னால வாழ்ந்த மலையாள சித்தர் ஒருத்தரோட உடம்புக்குள்ள இறங்கி மாந்திரீக பயங்கரங்களை செஞ்சு காட்டுறதா எனக்கு தகவல் கொடுத்திருந்தாங்க அந்த அன்னியன் ஸ்டைல் சாமியாரோட பேரு உதயகுமார் இவரு இந்த கிராமத்துலதான் இருக்கிறதா எனக்கு தகவல் கிடைச்சிருக்கு அவரை மீட் பண்ணதான் இப்ப நான் வந்திருக்கேன் மலை அடி வாரத்துல இருக்கு இந்த கிராமம் நான் இன்னைக்கு சிங்கப்பெருமாள் கோவில் பக்கத்துல இருக்க ஆப்பூர் அப்படின்ற ஊர்ல இருக்கேன் இங்க நித்திய கல்யாண பெருமாள் கோவில் இருக்கு இந்த நித்திய கல்யாண பெருமாள் கோவில் மலையடி வாரத்தை தான் இந்த ஆசிரமம் அமைஞ்சிருக்கு இங்க இருக்க ஒரு சாமியார் மேல கேரள சித்தரான மணி ஐயா அப்படின்றவரோட ஆத்மா இங்க வந்து அந்த சாமியார் மேல இறங்கி பேசுறதா எனக்கு ஒரு தகவல் வந்திருக்கு சோ நான் அவரை பார்க்க தான் இன்னைக்கு போயிட்டு இருக்கேன் இந்த இடத்துக்கு வழி கண்டுபிடிச்சு வர்றது ரொம்பவே சிரமமான ஒரு வேலை ஒரு வழியா நான் வந்து சேர்ந்துட்டேன் ஆசிரமம் ரொம்ப அமைதியா இருந்தது இயற்கை அழகோட அந்த இடமே பார்க்க ரொம்ப அழகா இருந்தது இங்கதான் சித்தர்கள் வழிகாட்டியபடி நோய் தீர்க்கும் ட்ரீட்மெண்ட உதயகுமார் செய்யறாரு இந்த அசைன்மெண்ட் கரெக்டா பண்ணணும் அப்படிங்கிற பிரார்த்தனையோட சாமிய வேண்டிக்கிட்ட ஆசிரமத்துல நிறைய சித்தர்களோட படங்களும் சாமி படங்களும் இருந்தது ஒரு போட்டோவில் சாமியார் ஒருத்தரும் இருந்தாரு இவர் தான் உதயகுமார் இவரை தான் நான் மீட் பண்ண வந்திருக்கேன் இங்க உள்ளவங்க இவரை சாமினோ ஐயானோ மரியாதையா குறிப்பிடுறாங்க இவர் சென்னையில பிறந்த தமிழர் ஆனா இவருக்குள்ள ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி கேரளாவில் வாழ்ந்த ஒரு மலையாள சித்தர் அடிக்கடி என்றாகிறாரு அப்படி அந்த மலையாள சித்தர் இவருக்குள்ள வந்துட்டார்னா இவரும் மலையாளம் பேச தொடங்கின்றாரு அந்த மணி ஐயாங்கிற சித்தராவே அந்த கேரக்டராவே இவரும் மாறிடுறாரு சித்தர் பரிபாஷை மாதிரி இவர் சொல்ற தீர்வு எல்லாமே மலையாளத்துல தான் இருக்கு மலையாள சித்தரா மாறி உதயகுமார் செய்யும் சித்தர் ட்ரீட்மெண்ட் ரொம்பவே பிரபலம் நான் அவரை மீட் பண்ண வந்திருக்கிற இந்த டைம்ல எனக்கு ஒரு அதிர்ச்சியான தகவல் கிடைச்சது உதயகுமார் தன்னோட தவ ஆற்றல வளர்த்துக்கிறதுக்காக நிர்வாண தியானத்துல இருக்கிறதா சொன்னாங்க நம்ம டீம் அத ஷூட் பண்ணலாம்னு சொன்னாங்க என்னோட கேமரா டீம் மட்டும் அவரு தியானம் இருக்கிற இடத்துக்கு போய் ஷூட் பண்ணினாங்க நான் வெளியில இருந்தேன் தியானத்தை முடிச்சுட்டு வந்த உதயகுமார மீட் பண்ணி பேசின எந்த பந்தாவும் இல்லாம யதார்த்தமா பேசினாரு இவருக்கு கிட்டத்தட்ட ஐம்பது வயசு சிவ வழிபாடுல தீவிரமா இருந்திருக்காரு சின்ன வயசுல இருந்து வழிபாடுகள்ல ஆர்வமா இருந்தவருக்குள்ள மலையாள சித்தர் வந்து இறங்கி இன்னைக்கு அவரை போலவே மாற தொடங்கி இருக்காரு அத பத்தி எல்லாம் என்னோட பேச தொடங்கினாரு உதயகுமார் நீங்க நான்வீகத்துக்கு வரதுக்கு முன்னாடி என்ன வேலை செஞ்சுட்டு ஒரு இருபது இருபத்தி ரெண்டு வயசு இருக்கும்போது பென்சிங் செய்த கம்பெனியில் 
ஒரு சாதாரண தொழிலாளி ஹெல்பராக போனோம் அப்போ தொழில் கற்று மெக்கானிக் கற்றுந்து அது ஒரு பதிமூணு பதினாலு வருஷம் சர்வீஸ் பண்ணணும் சரிங்க இந்த ஆன்மீகத்துக்குள்ளே எப்போ வந்தீங்க எப்படி வந்தீங்க ஐயா எனக்கு சின்னதுலேருந்து ஈஸ்வரன் மேலே ஒரு ஈர்ப்பு எங்கே போனாலும் கோ ஈஸ்வரன் கோவிலுக்கு தான் போகணுன்னு ஒரு ஆர்வம் அது அப்படியே குறைஞ்ச நாள் போக போக அந்த ஐயா மேலே அதீத பக்தி ஆகி போச்சு நான் போயிருந்த டைம்ல நிறைய பேர் இவரை தேடி வந்திருந்தாங்க மனைவியோட குடும்ப தகராறு காரணமா பிரிஞ்சு இருந்த ஒரு கணவரை கண்டிச்சாரு மணி ஐயாவா மாறி இருந்த உதயகுமார் மதுபானம் குடிக்கிற பழக்கம் இருக்கான்னு மிரட்டுற மாதிரி கேட்டாரு பிரச்சனைக்காக வந்திருந்தவரும் ஆமானு ஒத்துக்கிட்டாரு குடிக்கிற பழக்கத்தை விட்டுட்டா பிரச்சனைய தீர்த்து வைக்கிறதா உதயகுமார் சொன்னாருக்கு எலுமிச்சம் பழத்தை மந்திரிச்சு கொடுத்தாரு மணி சித்தர் இவருக்குள்ள வரதால மட்டுமே இவரால பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு சொல்ல முடியுது மத்த நேரத்துல இவரால ப்ரடிக்ஷன் சொல்ல முடியல கல்யாணமான டைம்ல உதயகுமாருக்கு சில வருஷங்கள் குழந்தை இல்லாம இருந்திருக்கு இத நினைச்சு குடும்பத்துல எல்லாரும் வேதனைப்பட்டிருக்காங்க அப்போ திடீர்னு ஒரு நாள் மலையாளத்துல பேசி இருக்காரு உதயகுமார் இவருடைய பிரச்சனைக்கு இவருக்குள்ள வந்த சித்தரே தீர்வு சொல்லி குழந்தை பிறக்கோன்னு சொல்லி இருக்காரு அந்த நிகழ்வை பத்தி என்கிட்ட சொன்னாரு உதயகுமார் எனக்கு மன கஷ்டம் என்னக்கா நம்ம எவ்வளோ சாமி கும்பிட்டு எல்லாம் செய்யுது இன்னும் நாலு பேர் கேலி செய்கிற அளவுக்கு ஒரு குழந்தை பாக்கி இல்லைன்னும் போது எங்கள் ஐயா வெளிப்பட்டார் மலையாளத்தில் பேசினார் யாருன்னு தெரியாது அப்போ பக்கத்து வீட்டில் இந்த மலையாளி ஒருத்தர் கொடுத்துன்னு இருந்தாங்க மலையாளியில் அவர் தமிழ் தான் அவங்க ஒய்ஃபு மலையாளி அவங்க புதுசாக கல்யாணம் பண்ணி வந்தாங்க அப்போ கூட்டம் அவங்க கேட்கும்போது இது உண்மை கேரளாவில் நிறைய சித்தருங்க இருக்காங்க அப்படி ஒரு சித்தருமா இவர் எல்லாம் செய்கிறேன் உங்கள் குடும்பத்துக்கு நல்ல நாட்டின் எல்லாம் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறாரு கண்டிப்பாக அவராவது நல்ல நடக்கும்னு ஐயா சொன்னதை அவங்க மூவி போயிருந்தாங்க மொதல் அடியே எங்கள் ஐயா அடுத்த வருஷம் குழந்தை பாக்கி இருக்குன்னாரு குழந்த பாப்பா உதயகுமாரா இருந்து மணி ஐயாவா மாறக்கூடிய அந்த டிரான்சேஷனுக்கு அப்புறம் உதயகுமாருக்குள்ள சில மாற்றங்கள் வருது மணி ஐயா இவருக்குள்ள வர ஆரம்பிச்சுட்டாருன்னா உதயகுமாரோட கை கால் எல்லாம் தானா ஆட தொடங்கிடுது தீர்வு சொல்றதுக்கு முன்னாடி தன் கிட்ட இருக்கிற ஒரு சின்ன கம்பை எடுத்து எதிரில் இருக்கிறவங்க முன்னாடி சுத்தி பார்த்து பிரச்சனைய கண்டுபிடிக்கிறாரு இது ஒரு ஸ்கேனர் மாதிரி செயல்படுறதா இவரு சொல்றாரு அதே மாதிரி உதயகுமாரா இருக்கும் போது இவரு வெத்தலை போடுறதில்ல ஆனா மணி ஐயா இவருக்குள்ள வந்துட்டாருன்னா வெத்தலை போட தொடங்கிடுறாரு மணி ஐயா இவருக்குள்ள இருந்து சொல்ற விஷயங்களை பக்கத்துல இருக்கிற சிலர் மொழிபெயர்ப்பு செஞ்சு தமிழ்ல சொல்றாங்க பிரச்சனையோட வந்திருக்கிறவங்க அத புரிஞ்சுக்கிறாங்க இவங்க வேளாங்கண்ணி இவங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களே இவங்களுக்கு செய்வினை வச்சிருக்காங்க அந்த பாதிப்பால வேளாங்கண்ணியால படிக்க முடியாம போயிருக்கு கல்லூரி படிப்ப டிஸ்கண்டினியூ பண்ணிருக்காங்க தேவையில்லாத குழப்பங்கள் எல்லாம் வந்திருக்கு தன்னோட பிரச்சனைக்கு தீர்வு தேடி இங்க வந்திருக்காங்க வேளாங்கண்ணி தனக்குள்ள வரக்கூடிய மணி ஐயா மூலமா அந்த பிரச்சனைய கண்டுபிடிச்சு தீர்த்து வச்சிருக்காரு உதயகுமார் இப்போ தனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லைன்னு சொல்றாங்க வேளாங்கண்ணி நான் நல்லா படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட் என்னால் படிக்க முடியாது பெயின் இருக்கும் பயங்கரமா படிக்க தோணாது எனக்கு புக்கா பார்த்தாலே தூக்கி போட்டுணும் கனவுல சர்வம் அது அப்படியே வந்துட்டே இருந்தது என்னால் சாப்பிட முடியாது அப்படியே சாப்பிட்டாலும் ரொம்ப வாமிட் அப்படியே வாமிட் எடுத்துருவேன் எதுவுமே தண்ணி கூட நீர் ஆகவரும் கூட போகாது அப்புறமா எனக்கு எங்கள் சித்தப்பா மூலியமாக தான் இந்த ஐயாவை தெரியும் இந்த மாதிரி ஆசிரமம் இருக்குது அப்படின்றது ஐயா வந்து பார்த்தோம் இன்றைக்கி நாங்கள் முன்னாடி உயிரோடு இருக்கேன்னா அதுக்கு ஐயா காரணம் எனக்கு வந்து சேவினை இருக்குதுன்றது மட்டும் ஐயா சொல்ல சேவினை யார் பண்ணாங்க எங்கே பண்ணாங்க எல்லாமே கரெக்டாக சொன்னார் எனக்கு எந்த எஃபெக்டும் இல்லை எனக்கு இப்போது 
மணியையா உதயகுமார் குள்ள வந்துட்டாருனா சில வியாதிகளுக்கு வித்தியாசமான முறையில் ட்ரீட்மென்ட் எல்லாம் செய்றாரு அப்படி ஒரு சம்பவம் தான் நான் போன டைம்ல நடந்துது கிட்னி ப்ராப்ளத்தோட வந்தவருக்கு அவரோட ஆசன வாயில வாய் வச்சு ஊதுனாரு இப்படி செஞ்சா மணியையோட சுவாசம் கிட்னி ப்ராப்ளம் இருக்க ஏரியாக்கு ஒரு எனர்ஜி கொடுக்கும்னு சொல்றாரு அதே மாதிரி அவர் உடம்புல ஒரு கட்டி இருக்கிறதையும் கண்டுபிடிச்சு அதுக்கு ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் போய் ஆப்ரேஷன் பண்ணணும்னு சொன்னாரு இதை பார்த்துட்டு இருந்த எங்க டீம் ரொம்பவே ஷாக் ஆயிட்டோம் இடைவேளைக்கு பின் தொடரும் மூன்றாவது கண் தொடர்கிறது இன்னைக்கு நான் சிங்கப்பெருமாள் கோவிலுக்கு பக்கத்துல ஆப்பூர் கிராமத்துக்கு வந்திருக்கேன் ஆயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்னால கேரளாவில் வாழ்ந்த ஒரு மலையாள சித்தர் இங்க ஒரு சாமியாரோட உடம்புக்குள்ள இறங்கி ஆசனவாய் சிகிச்சை மாந்திரீக வித்தைகள்னு சில அமானுஷ்யமான ஆச்சரியங்களை நிகழ்த்திக்கிட்டு இருக்காரு அத பாக்கதான் இன்னைக்கு நான் இங்க யார் இந்த மணி ஐயா அப்படிங்கிற கேள்வி எனக்குள்ள வந்தது உதயகுமார்க்குள்ள இருக்கிற மணி ஐயா கிட்டயே அத பத்தி கேட்ட ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயத்த சொன்னாரு கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி கேரளாவில ஒரு ஜமீன் குடும்பத்துல பிறந்தவர் மணி அவருக்கு பதிமூணு வயசுலயே கல்யாணம் செஞ்சு வச்சிருக்காங்க மணியோட மனைவி சித்திரகவி குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு அப்புறமா இல்லறத்தை விட்டு சன்னியாசம் போயிருக்காரு மணி அத பத்தி மணி ஐயாவா மாறி இருந்த உதயகுமார் எனக்கு சொன்னாரு சன்னியாச வாழ்க்கை தண்ணியும் முப்பத்தி நாலு வயசுல இருக்கிற போது இமயமலை நான் தொட்டுட்டு வந்த உயிரோடு இருக்கணும் பிரிச்சு வரணும் எந்த குடும்பத்தை விட அக்கடை வேறு குடும்பம் உண்டு இன்னைக்கு வாரியால் உண்டு எதுக்கு இதெல்லாம் போயிட்டு எந்த பகவான் அழிக்கின்ற எந்த பகவான் சேவைக்கு என்று அழிக்கின்ற மணி ஐயா உதயகுமார் இவங்க ரெண்டு பேரோட வாழ்க்கையிலையும் ஒரு ஒற்றுமை இருக்கிறத கூர்ந்து பார்த்தா புரிஞ்சுக்க முடியும் மணி ஐயாவும் கல்யாணம் பண்ணி குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு அப்புறமா சன்னியாசம் போயிருக்காரு அதே மாதிரி இப்போ உதயகுமாரும் கல்யாணம் பண்ணி ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு அப்புறமா சன்னியாசம் போயிருக்காரு மணி ஐயாவோட மனைவியும் குரு சிஷ்யை மாதிரி மணி கூடவே இருந்திருக்காங்க அதே மாதிரி உதயகுமாரோட மனைவியும் ஒரு குரு சிஷ்யை மாதிரி தான் இப்போ இருக்கிறதா உதயகுமார் சொல்றாரு கொண்டரங்கி மலைக்கு நான் போயிருந்தப்போ என் அப்பாவோட ஆத்மாவ என்னால தொடர்பு கொள்ள முடிஞ்சது அப்பாவ ஃபீல் பண்ணி நான் அழுதது உங்க எல்லாரையும் உலுக்கிடுச்சு இறந்து போன முன்னோர்கள் விட்டு போன தங்களோட வேலைகளை தொடர இப்போ உயிரோட இருக்கிறவங்களோட தொடர்பு கொள்ளுவாங்க இதுதான் கொண்டரங்கி மலையில நான் தெரிஞ்சுக்கிட்ட தகவல் ஆயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி சன்னியாசம் வாங்கின மணி ஐயாவும் தன்னோட வேலைகளை தொடர்வதற்காக தான் இப்போ உதயகுமார் உடம்புக்குள்ள வந்திருக்கலாம்னு எனக்கு தோணுது ஐயா இப்போ உங்களுக்கு வந்து மணி ஐயா வந்து பேசும்போது அவர் மலையாளம் பேசுறாரு இல்லைங்களா உங்களுக்கு மலையாளம் தெரியுங்களா எப்படி தெரிய வாய்ப்பு நான் கேரளா நம்ம அங்கே தங்கியிருந்தேனா இன்னைக்கு காலையில் போவோம் சபரிமலையில் நெய் அபிஷேகம் பண்ணுவோம் ஒரு அரை மணி நேரத்தில் இறங்கிட்டு போகிறோம் நேரம் வீட்டுக்கு வந்துடுவோம் அப்படியே கற்றுக்குன்னு பேசுனா பேசும்போது ஸ்லிப்பிங் ஆகிடும் அந்த பாசை வந்து என்ட்ரி ஆகிடும் கற்றுக்குன்னு பேசணும் உதயகுமார்க்குள்ளது <laughs> உதயகுமார் செய்யற சித்தர் ட்ரீட்மெண்ட்டுமதிக்கிடைக்காதுன்னு கற்பனை செய்து கூட பார்க்க முடியாத ஆசன வாயில ஊதுற சிகிச்சை எல்லாம் பதிவாயிருக்கு 
மணி ஐயா உதயகுமார்க்குள்ள வந்துட்டாருனா சில வியாதிகளுக்கு வித்தியாசமான முறையில் ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் செய்கிறாரு அப்படி ஒரு சம்பவம் தான் நான் போன டைமில் நடந்தது கிட்னி ப்ராப்ளத்தோட வந்தவருக்கு அவரோட ஆசன வாயில் வாய் வச்சு ஊதுனாரு இப்படி செஞ்சால் மணி ஐயாவோட சுவாசம் கிட்னி ப்ராப்ளம் இருக்க ஏரியாவுக்கு ஒரு எனர்ஜி கொடுக்குன்னு சொல்கிறாரு அதே மாதிரி அவர் உடம்புல ஒரு கட்டி இருக்கிறதையும் கண்டுபிடிச்சி அதுக்கு ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் போய் ஆப்ரேஷன் பண்ணணும்னு சொன்னார் இதை பார்த்துட்டு இருந்த எங்கள் டீம் ரொம்பவே ஷாக் ஆகிட்டோம் கிட்னி ப்ராப்ளத்தோட வந்த ஒருத்தரை குப்புரை படுக்க வச்சு ட்ரீட்மெண்ட் செய்தாரு தன்னோட வாயால நோயாளியோட ஆசன வாயில வாய் வச்சு உதயகுமார் ஊதினாரு இப்படி செய்யும் போது தனக்குள்ள இருக்கிற மணி ஐயாவோட எனர்ஜி சுவாச காத்து வழியா பரவி கிட்னி ப்ராப்ளத்தை சரி செய்யும் அப்படின்னு உதயகுமார் சொல்றாரு அதே மாதிரி கிட்னி ப்ராப்ளத்தோட வந்தவர் வயத்துல கட்டிகள் இருக்கிறத அமானுஷ்யமா கண்டுபிடிச்சு அத ஆபரேஷன் பண்ணிக்க சொன்னாரு மண்டை ஓட்ட பிளந்து ஆபரேஷன் செய்யறாங்க அப்படிங்கறத விளக்கறதுக்கான சில ஓவியங்களை சில இடங்கள்ல தான் பாத்திருக்கேன் ஆனா இப்படி ஆசன வாய் சிகிச்சை முறைய என்னால மீளவே முடியல மறை பொருளா ரொம்ப சீக்கிரட்டான இந்த விஷயங்களை நம்ம மூன்றாவது கண் டீம் தான் முதன் முதலா வெளியுலகுக்கு சொல்லி இருக்கோம் அந்த வாய்ப்பு எங்க டீம்ல எனக்கு கிடைச்சது சந்தோஷம் கால் வழியால நடக்க முடியாம வந்திருந்த ஒருத்தருக்கு கால் ஜாயிண்ட்ல எல்லாம் தொட்டு சிகிச்சை கொடுத்தாரு நோயாளிகளோட கால தொட்டு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கற அந்த நேரத்துல தன்னோட கைகள்ல வித்தியாசமா ஏதேதோ பண்ணிக்கிட்டாரு அது எல்லாமே எனக்கு வியப்பா தான் இருந்தது உடம்புல இருக்கிற புண்களோட ஓரத்துல காஞ்சு போய் இருக்கிற தோலை பொக்குன்னு குறிப்பிடுவாங்க நோயாளிகளோட உடம்புல ஆறாத புண்கள் இருந்தா அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக புண்கள்ல இருக்கிற பொக்குகளை எடுத்து உதயகுமார் சாப்பிடுவாராம் இத நோய் கண்டுபிடிக்கிற ஒரு விதமான டெஸ்ட்னு சொல்றாங்க அப்படி நோயாளி புண்ல இருந்து பொக்கு எடுத்து சாப்பிட்டு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கிற நிகழ்வுகளை நம்மால ஷூட் பண்ண முடியல அதற்கான காரணங்களையும் இப்ப என்னால வெளிப்படையா சொல்ல முடியல ஆனாலும் இப்படியெல்லாம் சித்தர்களோட மருத்துவ உலகம் இயங்குது அப்படிங்கறத நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்காக தான் இது ஒரு தகவலா சொன்ன இடைவேளைக்கு பின் தொடரும் மூன்றாவது கண் தொடர்கிறது நான் இன்னைக்கு சிங்கப்பெருமாள் கோவிலுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற ஆப்பூர் கிராமத்துக்கு வந்திருக்கேன் கேரளாவில ஆயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்னால வாழ்ந்த ஒரு மலையாள சித்தர் இங்க ஆசிரமம் அமைச்சு தவத்துல இருக்கிற ஒரு சாமியாருக்குள்ள வந்து போறாரு சித்தர்கள் செய்யற ஆசனவாய் ட்ரீட்மெண்ட் மாந்திரீக வித்தைகள் இப்படி பல அதிசயங்களை நிகழ்த்தி காட்டுறாரு அவரை சந்திச்சுதான் இப்ப நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் மணி ஐயா வந்த பிறகு சில அமானுஷமான விஷயங்கள் எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா உதயகுமார்க்குள்ள வருது படம் வரைகிறாரு சில நொடிகள்ல பால தயிரா மாத்தி காட்டுறாரு கண்ணுக்குள்ள கம்பி வச்சு குத்துறாரு ஆரம்பத்துல இப்படி சித்து வேலை செய்யறதெல்லாம் என்னோட வேலை இல்லைன்னு சொல்லி செஞ்சு காட்ட மறுத்துட்டாரு நான் ரொம்பவே கம்பல் பண்ணி கேட்டதால செஞ்சு காட்டினாரு உதயகுமாருக்குள்ள மணி ஐயா வந்துட்டா பலவிதமான அமானுஷ்ய சக்திகள் இவருக்கு வந்துடுது எந்தவித பயிற்சியும் இல்லாம இவரால ஓவியம் வரைய முடியுது இந்த ஆசிரமத்துல இருக்கிற சித்தர்கள் படங்களும் சாமி படங்களும் இவரு வரைஞ்சதுதான் என்னோட உருவத்தையும் ஓவியமா வரைஞ்சாரு
நான் போஸ் கொடுத்து உட்கார்ந்திருந்தேன் எனக்கு இது புது விதமான ஒரு அனுபவமா இருந்தது என்னோட படத்தை பார்க்க எனக்கே வியப்பா இருந்தது மாந்திரீக வித்தைகளை தெரிஞ்ச மலையாள சித்தர் இன்னும் வேற என்னவெல்லாம் அமானுஷ்யங்களை நமக்கு செஞ்சு காட்டுவாருன்னு நான் ஆவலோட எதிர்பார்த்து காத்துட்டு இருந்தேன் என்னோட எதிர்பார்ப்புக்கு ஏத்த மாதிரி பால சில நொடிகள்ல தயிரா மாத்தி காட்டினாரு தன்னோட உள்ளங்கையில பாலை எடுத்துக்கிட்டு சில மந்திரங்களை உச்சரித்தாரு அந்த பால தொட்டு என்னோட நாக்கல வச்சாரு எங்க டீம்ல உள்ளவங்களுக்கும் தொட்டு வச்சாரு தயிரோட சுவைய அதுல உணர முடிஞ்சது இது மட்டும் இல்லாம இன்னொரு மிரள வைக்கிற அமானுஷத்தையும் செய்தாரு ஒரு கம்பியில எலுமிச்சம் பழுத்த குத்தினாரு அந்த கம்பிய தன்னோட கண்ணுக்குள்ள வச்சு குத்தி எலுமிச்சம் பழத்த கீழே இறக்கினாரு எனக்கு அதை பார்க்கும் போது பகீர்னு இருந்தது இந்த காட்சிய பார்க்கவே பயங்கரமா இருக்கு கண்ணுக்குள்ள கம்பி குத்தும் போது விழுந்த ஓட்டையையும் எனக்கு காட்டினாரு கண்ணுக்குள்ள கம்பிய நுழைக்கிற அந்த ஒன்னே என்னால பார்க்க முடியாம மிரள வச்சுது அங்கிருந்து புறப்படும் நேரம் வந்தது ஒரு மலையாள சித்தர் ஒருத்தரோட உடம்புக்குள்ள வந்து அமானுஷ்யங்களை செய்யறாரு இப்படி ஒரு ஒற்றை வரி செய்திய கேள்விப்பட்டுதான் எங்க டீமும் நானும் இங்க வந்தோம் நிர்வாண தியானம் மலையாள ப்ரொடிக்ஷன் ஆயிரம் வருஷங்களுக்கு முன் வாழ்ந்த மணி சித்தரோட கதை ஆசன வாய் ட்ரீட்மெண்ட் உதயகுமார் நிகழ்த்தி காட்டின மாந்திரீக அமானுஷ்யங்கள்னு நிறைய விஷயங்களை நம்மோட நிகழ்ச்சியில பதிவு பண்ண முடிஞ்சது அடுத்த ஒரு நிகழ்வோட உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன் இந்த நிகழ்ச்சி மீண்டும் நாளை பகல் பனிரெண்டு முப்பதுக்கு மறு ஒளிபரப்பாகும் சுவிட்சர்லாந்து பெண் ஹீலரை மிரள வைத்த ஜக்கம்மா பாட்டி பிரான்ஸ் நாட்டினருடன் ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் ஜேர்னி நீங்களும் இந்த திகில் பயணத்தில் கலந்து கொள்ள ஒரு வாய்ப்பு மூன்றாவது கண் டிவி ஷோ என்ற பேஸ்புக் பக்கத்தில் எங்களோடு இணைந்திடுங்கள் உங்களது அமானுஷ அனுபவங்களை பதிவு செய்து இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கு பெறும் வாய்ப்பை பெறுங்கள் எங்கள் சர்குரு குடுமியானது தெய்வமே